بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین گرامی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو انڈیا کی ریاست کیرلا میں ہونے والے ایک پرسرار واقعے کے بارے میں بتائیں گے ناظرین معاملہ کچھ یوں ہوا کہ بارش برسی لیکن وہ کوئی عام بارش نہیں تھی بلکہ وہ سرخ رنگ کی ایک خونی بارش تھی اس بارے میں سائنسدان آج تک تحقیقات کر رہے ہیں کہ اس بارش کا موجب کیا بنا لیکن کوئی بھی سائنسدان اس بارے میں کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دے سکا یہ ماجرا اور معاملہ کیا ہوا اس بارے میں ہم آپ کو اسی ویڈیو میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے ناظرین گرامی بارش کو رحمت کہا جاتا ہے اور اسی بارش کی وجہ سے ہی پھل پھول اور فصلیں لہلہاتی ہیں اگر یہ بارش ہی نہ ہو تو ہر سو خشک سالی اور قحط پڑنے لگتا ہے ہم سب نے ہی بارش دیکھی ہے اور ہمیں پتا ہے کہ بارش کیسی ہوتی ہے لیکن آج ہم آپ کو جس بارش کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں وہ بالکل بھی عام بارش نہیں ہے بلکہ یہ سرخ رنگ کی بارش ہے جسے بلڈ رین یا پھر ریڈ رین بھی کہا جاتا ہے عقل و خیرت کو سمجھ نہ آنے والی یہ بارش ہندوستان کی ریاست کیرلا کے ضلع کوٹائم میں پچیس جولائی دو ہزار ایک کو برسی اور اس کے بعد ہندوستان کے دیگر کچھ علاقوں سمیت سری لنکا میں بھی ایسی سرخ رنگ کی بارش برستی ہوئی دیکھی گئی ہے موجودہ دور میں بھی اس بارش کو برستے ہوئے دیکھا گیا ہے اور آخری بار سرخ بارش دو ہزار بارہ میں برسی تھی لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بارش برسے اور اس کا رنگ سرخ ہو سائنسدانوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا معمہ تھا اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ پہلی آج تک مکمل طور پر نہیں سلجھائی جا سکی جب یہ بارش برسی تو اس بارش کی وجوہات کو ہر سائنس کا دانشور جاننا چاہتا تھا اور ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آج کے دور کی جدید ترقی کے بعد بھی کوئی چیز ایسی ہو جس کا معقول جواب نہ دیا جا سکے سب سے پہلے اس خونی بارش پر تحقیق گاڈفرے نامی ایک سائنسدان نے شروع کی جو کہ جس جگہ پر یہ بارش برسی اس کے بالکل قریب ہی ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا گاڈفرے اور دیگر سائنسدانوں نے پہلے یہ قیاس کیا کہ ماحولیاتی اور فضائی آلودگی کی وجہ سے بادلوں میں موجود نمی کا رنگ تبدیل ہو گیا تھا جس کی وجہ سے برسنے والی بارش بھی سرخ ہی برسی اس لیے گاڈفرے نے اس خونی بارش کے پانی کا ٹیسٹ کیا اور ٹیسٹ کرنے پر ہر کوئی حیران تب ہوا جب انہیں پتہ چلا کہ اس پانی میں موجود سرخ رنگ کی وجہ نہ تو کوئی فضائی آلودگی تھی اور نہ ہی کوئی سرخ گرد تھی تحقیقات کو مزید آگے بڑھانے پر پتہ چلا کہ اس بارش میں حقیقت میں زندہ خون کے خلیے موجود تھے اس نتیجے کی وجہ سے یہ معاملہ مزید الجھ کر رہ گیا اور تحقیقات کے مزید آگے بڑھنے پر یہ بات معلوم ہوئی کہ اس بارش کے ہونے سے پہلے آسمان میں ایک زوردار دھماکہ ہوا تھا جس کے ساتھ تیز روشنی بھی آسمان میں پھیلی تھی اس دھماکے کو لوگ جنگی جہاز کے سونک بوم کی طرح کا بیان کرتے ہیں اتنا زوردار دھماکہ کسی عام چیز سے نہیں ہو سکتا چنانچہ اجرام فلکی کے ماہرین بھی حرکت میں آئے اور ان نے اس دھماکے کی وجہ ایک خلائی پتھر بتائی جو کہ کسی طرح زمین کے مدار میں داخل ہو گیا اور پھر رگڑ کی وجہ سے اس پتھر کو آگ لگ گئی اور پھر وہ پھٹ گیا اس وجہ سے اس پتھر میں موجود ذرات ادھر ادھر پھیل گئے اور چونکہ یہ پتھر بادلوں کے پاس ہی پھٹا تھا اس لیے ان ذرات میں سے انتہائی ہلکے ذرات بادلوں میں جذب ہو گئے اور پھر جب بارش برسی تو بارش کے ساتھ ہی یہ ذرات بھی زمین تک پہنچے اور سائنسدانوں کے مطابق ان زندہ جانداروں کے خلیوں یعنی کہ سیلز کا رنگ سرخ تھا جو کہ پانی کے ساتھ مکس ہونے کے بعد پانی کو بھی سرخ کر گئے اور یوں جب بارش برسی تو سرخ پانی کے ساتھ ہی برسی اب فیکٹیکل کے زی شعور ناظرین کو یقیناً معاملے کی نزاکت سمجھ آ چکی ہوگی کہ اصل میں معاملہ بہت ہی پرسرار اور عجیب ہے اور اس سرخ بارش کے تانے بانے خلائی مخلوق سے جا ملتے ہیں کیونکہ اگر یہی بات درست جان لی جائے کہ اس خلائی پتھر کے پھٹنے سے یہ زندہ خلیے بادلوں میں جذب ہو گئے تھے تو یہ بات بالکل واضح طور پر سیاروں میں موجود زندگی کا ثبوت دیتی ہے اور پھر کچھ سائنسدانوں نے ان خلیوں کو مختلف اقسام کی روشنیوں سے گزارا جس کے نتیجے میں یہ سیلز مختلف اقسام کی روشنیاں خارج کرنے لگے اور ماہرین اجرام فلکی کو یہ بات تب جا کر معلوم ہوئی کہ ان خلیوں سے نکلنے والی روشنیاں 
ان روشنیوں سے بالکل ملتی ہیں جو کہ زمین کے قریب موجود ایک سیارے سے نکلتی ہیں یعنی کہ اس بات کا اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ کسی خلائی مخلوق کے زندہ ہونے کا ایک پختہ ثبوت ہو سکتا ہے کیونکہ کسی خلائی پتھر کے اندر موجود زندہ سیلز اس بات کی طرف ہی نشاندہی کرتے ہیں کہ خلائی مخلوق دوسرے سیاروں پر موجود ہے اور این ممکن ہے کہ ماضی قریب میں اس کے ساتھ سائنسدان کوئی رابطہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں جب یہ خونی بارش انڈیا کی ریاست کیرلا میں برسی تو تب سائنسدانوں نے اس بارش کے جو نمونے جمع کیے ان پر بہت زیادہ تحقیق نہ ہو سکی اور ان خلیوں کو زندہ تصور تو کیا جاتا تھا لیکن کسی کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ خلیے انسانی خلیوں کی طرح ایک سے دو اور دو سے چار اور یوں پرورش بھی پاتے ہیں کچھ لوگوں نے ان خلیوں کو انسانوں کے ریڈ بلڈ سیلز سمجھا لیکن یہ کیاس تب دم توڑ گیا جب یہ بات پتہ چلی کہ ریڈ بلڈ سیلز اکیلے فضا میں زندہ نہیں رہ سکتے اب ایک نئی مشکل سامنے تھی اور وہ یہ کہ خلیے انسان کے ریڈ بلڈ سیلز بھی نہیں ہیں تو پھر آخر ہیں کس مخلوق کے ان سیلز پر تحقیقات کرنے والے سائنسدانوں کو ہمیشہ ہی نئی نئی چیزوں سے شناسائی ہوتی ہے اور وہ بھی ایسی چیزیں جو کہ حیرت کا ایک بڑا جھٹکا دیتی ہیں اس بار اس خونی بارش میں موجود کسی جاندار کے خلیوں کو ایک خاص درجہ حرارت پر گرم کیا جانا تھا تاکہ یہ بات پتہ چلائی جا سکے کہ ان زندہ سیلز کا درجہ حرارت کے تبدیل ہونے پر کیا رد عمل ہوتا ہے چنانچہ ان نمونوں کو گرم کیا گیا اور جب درجہ حرارت 120 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچا تو سائنسدانوں کو ان سیلز کے اندر نئے سیلز نظر آنا شروع ہو گئے اور ہر ایک سیل کے اندر انسانی سیلز کی طرح ایک نیا سیل افزائش پا رہا تھا اور یوں یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ انسانی خلیوں کی طرح یہ سیلز بھی نئے سیلز کو پیدا کر سکتے ہیں 2015 میں ایک الگ ہی طرح کی تحقیق سامنے آئی جس میں کہا گیا کہ یہ سیلز کسی بھی خلائی مخلوق کے ہرگز نہیں ہیں بلکہ یہ سیلز ایک مخصوص قسم کی پانی پر اگنے والی کائی کے سیلز ہیں جو کہ بر اعظم یورپ کے ملک کے آسٹریلیا میں پائی جاتی ہے لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پانی پر اگنے والی کائی کے یہ خلیے بادلوں میں اور پھر آسٹریا سے ہندوستان کیسے پہنچے اس سوال کا جواب ماہرین موسمیات دیتے ہیں اور وہ ان خلیوں کو خلیے نہیں بلکہ سپورس کا نام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہوا کی وجہ سے بادلوں تک یہ سپورس پہنچ گئے اور پھر یہ بادل بحیرہ عرب میں موجود ہوا کے دباؤ کی وجہ سے ہندوستان تک پہنچ گئے اور چونکہ ہندوستان کی ریاست کیرلا ساحل کے قریب ہے اس لیے مونسون کے بادل سب سے پہلے ادھر ہی برستے ہیں اور یورپ اور ایشیا کے مشرقی علاقوں سے آنے والے بادل ایک جگہ آپس میں آ کر ملتے ہیں جس جگہ کو انٹر ٹراپیکل کنورجنس زون کہا جاتا ہے اور حیران کن طور پر بادلوں کے آپس میں ملنے کا یہ مقام کیرلا کے قریب ہی ہے اور یہی بات اس بھول بھلیا کا جواب ڈھونڈنے میں ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہے چنانچہ یہ ہوا کہ آسٹریا کی کائی کے یہ سپورس بادلوں تک پہنچ گئے اور ہوا کے دباؤ کی وجہ سے یہ سپورس بادلوں سمیت کیرلا تک پہنچ گئے اور پھر جب مونسون کے بادل کیرلا پر برسے تو اس بارش کے ساتھ ساتھ آسٹریا سے آئے سپورس بھی زمین پر برسنے لگے جن کا رنگ سرخ تھا اور یوں ایک نئی وجہ سائنس نے بتا دی لیکن ابھی یہ تحقیق نامکمل ہے اور سائنسدان کہتے ہیں کہ کچھ نئے آلات کے ایجاد ہو جانے کے بعد این ممکن ہے کہ اس سرخ خونی بارش کی گتھی کو سلجھایا جا سکے لیکن اس بارش سے پہلے سونک بوم کے آنے والی آواز کی وجہ بھی ابھی تک سائنسدانوں کو بتانی ہے ایک اور سوال جس کا جواب ابھی سائنس نے دینا ہے وہ یہ کہ اگر یہ بات مان ہی لی جائے کہ یہ سپورٹس بادلوں کے ذریعے ہی ہندوستان تک پہنچے تو پھر یہ صرف کیرلا پر ہی کیوں برسے کیرلا کے ساتھ آنے والی ریاستیں گجرات اور مدھیہ پردیش پر کیوں نہ برسے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر باس نامی سائنسدان نے مبہم انداز میں کہا کہ ہم پورے یقین سے یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ یہ بادل آسٹریا میں موجود اس کائی کے ذرات کو لے کر ہی آئے تھے لیکن این ممکن یہی ہے کہ اس کائی کے بیج یہی بادل لے کر آئے ہیں کیونکہ عام طور پر اس کائی کے بیج بادلوں کے ذریعے ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہوتے ہیں ڈاکٹر باس نے مزید یہ بھی کہا کہ آسٹریا اور کیرلا کے اوپر موجود ہوائی راستہ کچھ ایسا ہے کہ یہ بادل گجرات اور مدھیہ پردیش میں نہیں برس سکتے تو ناظرین یہ تو تھی اس بارش سے جڑی تمام ممکنہ صورتیں جو کہ ہم تک سائنس دانوں اور سائنس کی محنت کی وجہ سے پہنچی ہیں اور ہم نے آپ تک پہنچا دی ہے اب آپ کمنٹ باکس میں ہمیں یہ بات ضرور بتائیں کہ آپ کو سائنس کی کون سی تھیوری زیادہ تر حقیقت سے قریب تر لگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں
اور اگر آپ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کا بہت سا خیال رکھیے گا فی امان اللہ